Hello kids, good morning and welcome back to my English class and today we are going to continue our class from our previous lesson. Ha, hari ini kita akan sambung balik kelas kita dalam pelajaran yang lepas. So what have you learned in our previous class? Ha, apa yang kamu sudah belajar pada kelas yang lepas? We've learned about four seasons, right? Kita belajar tentang empat musim. So, do you still remember those four seasons? I'm not gonna tell you, I'm not gonna repeat about those four seasons because today we are going to do some exercise. Ha, yes, hari ini saya tidak akan ulang balik apakah empat musim tersebut because sebabnya hari ini kita akan buat sedikit latihan. Okay, first, please take out your workbook and then turn to page 26. Ya, ha, buka muka surat ni dan we are going to do number 2 and 3. Ya, ha, number 1 tidak payah. Kita akan terus buat number 2 and then number 3. Okay, for number 2, very easy. Unscramble and write. There are 3 pictures over here with words. Not really a correct words but letters to form words. Kita ada tiga gambar di sini dengan huruf-huruf yang disusun dengan tidak betul. So, what you have to do is you have to rearrange the letters. Ha, susun balik huruf-huruf ini membentuk perkataan yang sebenar. What are the words? Ha, apakah perkataan yang kamu perlu bentuk? Very easy. It's the seasons. Ha, we've learned about Four seasons, right? But there are only three pictures, which means you have to write three seasons. Ah, kita sudah belajar empat musim, tetapi di sini hanya ada tiga gambar. Jadi anda perlu susun balik perkataan ini, huruf ini, membentuk apa musim yang ditunjukkan dalam gambar ini. Ada tiga musim sahaja. First one ada matahari, and then flowers. Ah, ada matahari dan bunga bermaksud musim apa? Musim bunga. So, what is musim bunga in English? Ha, and then, number two, there are falling leaves. Ada daun yang luruh, berguguran. Daun kering berguguran, maksudnya musim luruh. So, what is musim luruh in English? And then, last one, there are snow. Ah, ada salji So, kalau ada salji tu, salji turun pada musim apa? Musim sejuk So, what is musim sejuk in English? The letters are already given Huruf-hurufnya sudah diberikan You just have to rearrange the letters To form a correct word for each season ha, Jadi, kamu hanya perlu susun balik huruf-huruf yang diberikan ni Untuk membentuk, mengeja musim tersebut dengan betul Betul, of course, in English. Okay, and then number three. What's your favorite season? Draw and write about this season. Ah, uh, apakah kamu punya musim kegemaran? Ah, uh, musim apa yang kamu paling suka? Draw and write about this season. Lukis dan tulis tentang musim ini. Yeah, I know. We do not really have four seasons in Malaysia. Kita tidak empat musim di Malaysia. But you can choose either one. Kamu boleh pilih mana-mana saja musim yang kamu paling suka. Cuba lukis satu gambar yang menunjukkan musim tersebut. And then, my favorite season is what? Ha, tulis apa musim yang kamu suka tu Musim panas kah Musim sujuk kah Musim bunga kah Ataupun musim luruh And this one I always blank You don't really have to fill in this one Because yeah I know If you choose for example Kamu pilih Kamu suka musim sejuk have you experienced it? Ha, kalau tidak pernah It's okay You just write My favorite season is and then this one on the bottom yang di bawah ini tidak perlu isi. Yang penting kamu lukis mana satu season musim yang kamu paling suka. Okay? So, that's all for today's class. I hope you can do this work. And as usual, please 
snap a clear picture of your work and then upload them in the Google Form provided. Ha, jadi macam biasa, ambil gambar yang jelas, kerja kamu yang dah siap dan muat naik di dalam Google Form yang telah disediakan. So, until next time, please stay safe, stay home and stay healthy. Bye-bye.